белоснежные Альпы, горнолыжные курорты, надежные банки, покой, благополучие, высокий уровень жизни. Вот примерный, кстати, справедливый набор стереотипов о Швейцарии. А еще мы знаем и помним, что Швейцария – одна из немногих стран, которой в годы Второй мировой войны удалось сохранить нейтралитет. Когда всюду на континенте лилась кровь и гибли люди, Швейцария оставалась пусть шатким, но островком мира и благополучия среди океана насилия. Однако будет ошибкой считать, что война совсем обошла Швейцарию стороной. В годы войны местные жители тоже терпели нужду и голодали, а на границах было неспокойно. Напоминание о том времени – памятник советским солдатам на кладбище Хернли в Базеле. Кстати, единственный во всей Швейцарии. Как же он здесь появился? То, что памятник советским солдатам находится именно в Базеле, неудивительно. Ведь это город особенный. На этом пятачке в речном порту сходятся границы сразу трех стран. Здесь у Стеллы, рядом с которой так любят фотографироваться туристы, еще Швейцария. На том берегу небольшого залива уже Германия. А если перейти через Рейн по пешеходному мосту, то окажешься во Франции. Интеграция народов, культур, языков. Границы в Базеле стерты во всех смыслах. За один день можно десятки раз переехать из Швейцарии в Германию и даже этого не заметить. Однако одна визуально четкая граница все-таки осталась. Это Рейн, который всегда был пограничной рекой. А в годы войны стал для тысяч советских солдат еще и рекой жизни. Именно с Рейном связывали надежду на свободу и воины, похороненные на кладбище Хернли. Историю монумента и захоронения под ним хорошо знает жительница Рейна. Это пригород Базеля, где и находится кладбище. Мари Луис Ренч. Это не само собой разумеется, что люди знают об этой могиле. Но так как мой дедушка был на кладбище садовником, наша семья знает о русской могиле. Я бы хотела рассказать вам ее историю. Там были четыре советских солдата. Они бежали из нацистского лагеря, из Южной Германии по направлению к Базелю, через Рейн. И их застрелили. Два солдата утонули в реке, а другие два, тяжело раненые, сумели добраться до берега. Один солдат смог только назвать имя своего товарища и свое имя. И потом они умерли. Это произошло в конце войны. Их похоронили в одной могиле на кладбище Хернли. Сначала местные жители похоронили воинов недалеко от центральных ворот кладбища. Уже в наши дни могилу перенесли на аллею Славы. На ней появился гранитный монумент. С именами еще 19 советских солдат, умерших на территории Швейцарии в годы войны. Инициатива принадлежала нашему посольству, которое при содействии и спонсорской помощи со стороны российских фирм и компаний организовало сооружение вот этой стелы. На мемориальной табличке в итоге всего 21 имя. Два солдата из тех четверых, у них имен нет. Они утонули в реке, и неизвестно, кто они были. 
всем этим солдатам, известным и неизвестным, не удалось дожить до победы. Но были и другие, тысячи других, чей побег оказался удачным. По некоторым оценкам, на август 1944 года на территории Швейцарии находилось 7462 советских гражданина, которые были интернированы. То есть Швейцария не выдавала э, лица, которые перебежали на ее территорию воюющим сторонам и не возвращала их в тот период на родину. Швейцарские власти стали создавать для бежавших солдат специальные лагеря. К концу войны их было уже 75. В архиве Лозанской синематеки нам удалось найти кинохронику, где зафиксирован быт советских интернированных в Швейцарии. Сейчас вы увидите редкие кадры. У кого есть какие вопросы, прошу. У меня есть вопрос. Как скоро мы сможем уехать на родину? Вот еще милики. Восточный военный лагерь для интернированных в Алис. Каждое утро совет лагеря. Животрепещущий вопрос, когда мы поедем домой. Самое ближайшее время. После совета каждый занимается своим делом. Многие работают у крестьян на полях. Авторам этого десятиминутного фильма удалось снять любопытные моменты из жизни интернированных. Кадры швейцарской кинохроники резко отличаются от кадров из немецких концлагерей. Советские солдаты хорошо одеты. Видно, что они не голодают. В лагерном расписании есть время и для отдыха. Эти кадры, наверное, сняты специально для фильма. Но они недалеки от правды. В Швейцарии к советским солдатам относились хорошо. Швейцария – это единственная страна, где содержание военнопленных оплачивалось советским Красным Крестом. И по некоторым сведениям на содержание одного военнопленного выделялось 20 франков. И по отзывам, и по архивным материалам представляется, что ну, в целом условия содержания были более или менее терпимыми. Журналист Оливье Грива много лет собирает материалы о пребывании иностранных солдат в его стране и написал книгу, которая так и называется «Советские интернированные в Швейцарии». Интернированных не содержали в закрытых камерах, и к ним не были представлены тюремщики. Они жили в лагерях и располагали определенной свободой. Например, они могли ходить в соседние деревни. В соответствии с положениями Гаагской конвенции 1911 года нейтральные страны были обязаны принимать беженцев и отбирать в них оружие. Но эти люди не считались пленными. Жестокими нравами отличался только один лагерь – Вау-Виллермоус в Люцарне. Лагерь был обнесен колючей проволокой. Сохранились жалобы солдат на плохие условия содержания. Этим лагерем управлял офицер Андре Беган, который еще с довоенных времен симпатизировал нацистам. После войны он был осужден за кражу денег у заключенных. Он задерживал все жалобные письма, которые они писали в посольство и консульство своих стран. 
Он был лишен воинского звания. Эта история — пятно на всей истории интернированных. Кроме советских, в Швейцарию убежали солдаты и других стран. К концу войны поток вырос в разы. Швейцарские власти едва с ним справлялись. Один из новых лагерей возник в Лозанне. Он располагался в этом здании. Есть фотографии, где военнопленные сняты на его фоне. Лозанна приняла 1800 интернированных. Их разместили в большом зале выставочного комплекса. Они спали на соломе. Пленные прибыли туда в апреле 1945 года. Это был уже конец войны. По моему мнению, лагерь в Лозанне был самым большим по количеству интернированных. Если в немецких концлагерях военнопленные гибли десятками тысяч, то в Швейцарии смертность была очень низкой. Почему не дождались освобождения войны, чьи имена перечислены на памятники в Базеле? Трудно сказать. Судьбы многих солдат известны лишь приблизительно или неизвестны вовсе. Однако в списке есть одно имя – Федор Пшеничников чья история недавно всплыла из глубин небытия. Восстановить солдатскую судьбу смог исследователь из кантона Во, Иван Грезин. Основная сфера интересов Ивана – родословная и история русских в Европе. Историей памятника он занялся случайно, написал статью к 9 мая. И вдруг отклик. В редакцию пришло письмо от внука Федора Пшеничникова. Редакция мне сообщила его письмо, адрес, я связался, и оказалось, что в семье ничего не знают о судьбе своего деда. Его судьба была совершенно неизвестна, и мне очень повезло, что в федеральном архиве Швейцарии, в Берне, я наткнулся на целое дело, ему посвященное. До войны Федор жил в Москве, был парикмахером. На войну он ушел, когда ему было уже 38, что важно, добровольцем. И пропал. В Швейцарии находились тысячи советских интернированных, о которых крайне трудно найти информацию. Почему история Федора Пшеничникова оказалась в отдельной папке? Увы, повод был трагический – самоубийство. Швейцарским властям пришлось расследовать этот инцидент. Трудно сказать, что именно, какие настроения были у самого человека. С его собственных дневников мы каких-то писем не знаем, но по письмам его друзей, которые тоже вот публиковались, видно было, что все проблемы вертелись вокруг одного. Возвращаться на родину или нет? А если возвращаться, то что его там ждет? Ну, мы знаем, что... Э что многие э, возвращавшиеся э, в Советский Союз граждане оказались э, дома в лагерях. Ну, это наша история, с которой из песни слов не выкинешь. Это действительно центральная точка всей истории интернирования русских. В соответствии с конвенцией их должны были вернуть домой. Но некоторые солдаты начали говорить, что это может быть опасно, потому что если мы вернемся в Советский Союз, мы рискуем попасть в лагерь. Для Сталина можно было быть погибшим героем, но пленные не существовали как категория, их не должно было быть вообще. Где Федор Пшеничников попал в плен, неизвестно. Но Ивану удалось установить, что впоследствии он оказался в лагерном госпитале с ушибом ноги, откуда, видимо, и бежал в Швейцарию. Вряд ли солдат-доброволец оказался в плену намеренно. Друзья в письмах пытались его отговорить. Некий Иван Демков, друг Федора Васильевича Пшеничникова, пишет ему... Такая у него была философия, простая и трезвая цитата. «Будем жить, как жили и живем до сих пор, а когда придет время умирать своей смертью, то тогда успеем належаться и в могиле». То есть это именно друзья, товарищи Пшеничникова писали ему, 
зная его, о его настроениях, о его желании свести счет и жизнях. Ну, не удалось. Контрольно-пропускной пункт Санкт-Маргретен на швейцарской границе. Настал радостный день возвращения домой. В последний раз швейцарская армия заботится о русских интернированных. Каждый герой на пути к родине получает паек, рассчитанный на пять дней. Рацион на один день он берет с собой, а остальная провизия поедет рядом в специальном вагоне. Как швейцарские власти после войны отправляли советских солдат на родину? На кадрах кинохроники запечатлен и этот процесс. Благодаря мощности нашего Великого Советского Союза, который вел мудрейший из мудрейших вождей, мы победили, товарищи! Ура! Ура! На кадрах кинохроники все выглядит легко и просто. На самом деле отправка солдат проходила с трудностями. Дело в том, что долгие годы между Швейцарией и Советским Союзом не было дипломатических отношений. После войны возникла необходимость обменяться пленными. Чтобы договориться о деталях этого обмена и проследить за отправкой советских солдат домой, в Швейцарию из Советского Союза прибыла специальная делегация во главе с генерал-майором Александром Вихаревым. Но найти консенсус сразу не удалось. Точкой преткновения стали две фамилии – Первым был военный пилот по фамилии Кочетов, который прилетел на своем самолете сначала к американцам в Брно. Но американцы ему сказали, что русские их союзники и что надо лететь дальше. Тогда он прилетел в Дубендорф, в Швейцарии, и попросил политического убежища. Швейцарцы не хотели его выдавать. Но советские делегаты сказали, что он угнал самолет, который стоит 400 или 500 тысяч рублей, что это вор, а не беженец. И Швейцария уступила. Во второй спорной истории подробно разбирался Иван Грезин. Речь об инженере Владимире Новикове, которого советские власти обвинили в сотрудничестве с немцами. Когда именно он с женой и дочерью оказался по ту сторону фронта, неизвестно. С весны 1943 -го года семья находилась в фашистской Италии, а затем после свержения Муссолини бежала в Швейцарию. Чтобы избежать выдачи, Новиков, как подозревает Иван, многое просто придумывал. Он, ну, можно сказать, вешал лапшу на уши, рассказывая, что он разрабатывал, по его конструкциям была создана фактически ФАУ-1 немцами, по его разработкам, что немецкие генералы, чуть ли не лично Гитлер, ему говоря, обещали не использовать эту технику на Восточном фронте. То есть, ну, это полная ерунда, конечно, как вы понимаете. То есть, это какой-то не просто крупный, Конструк, крупнейший конструктор военной техники, а это еще какой-то человек, имевший влияние на, на Гитлера, получается, даже до, до, до того уже было договорено. Швейцарские власти отказывались выдавать его советским властям. Те, в свою очередь, тормозили возвращение на родину швейцарских пленных. Переговоры грозили зайти в тупик. В итоге швейцарцы пожертвовали Новиковым, так же, как и Геннадием Кочетовым. Его выкрали просто в, в один из последних дней декабря 1945 -го года из дома, где он жил с семьей. Уже сын успел родиться, у него было двое детей. И в ночь явилась полиция, его привезли на аэродром, передали советской делегации и вывезли в Москву, где его тут же арестовали. Пилот был казнен сразу по возвращении. Этого можно было ожидать. А вот Новиков был в лагере до 1956 года. Его сын, который всю жизнь искал отца, наконец нашел его в 60-х. Новиков был освобожден в 56-м, когда к власти пришел Хрущев. После выдачи Новикова и Кочетова Швейцария и Советский Союз наконец нашли общий язык. Процесс обмена пленными был окончательно завершен. Первая партия репатриировалась где-то уже в декабре 1944 года через Францию. Около 800 человек. 
из Марселя выехали в Советский Союз. После войны суммарно где-то около 9 тысяч репатриированных советских граждан было возвращено в Советский Союз. Наконец-то отъезд на родину. Полная надежды и радостное окончание трудной главы в истории швейцарского убежища. Не все солдаты уехали домой. Кто-то не захотел. Среди интернированных в Швейцарии были люди, не согласные с советской властью. А кто-то не смог. И навсегда остался в швейцарской земле. Но эти без времени ушедшие солдаты не забыты. Бегаешь, зашла на сцену по ступенечкам. Стала посерединке. Музыка приглушается, говори свой текст. Школу или театр, а? Русская речь для Базеля сегодня обычное дело. В этом интернациональном городе есть и большая русская диаспора. Если считать с пригородами, то около двух тысяч человек. Далее поехали. Хватай ее за шкирку. О, Хватай, Буратино, за шкирку. Да. Свои корни русские швейцарцы не забывают. Сегодня, например, репетируют сказку Буратино. И детей развлечь, и лишний раз познакомить их с родной культурой. Но главное, конечно, это общение со своими. Вот здесь бросайте. Вы знаете, со швейцарцами дружить можно, но все-таки это такой менталитет. Немножечко люди вот закрытые, они так обштант. Они очень с удовольствием ходят на наши мероприятия, пробуют нашу кухню. Причем всегда после мероприятия говорят спасибо на русском языке. Как дела? Спасибо. Я был в Москве, я был в Санкт-Петербурге. Это всегда очень приятно. Вот. Ну, общаться можно. Вот именно на каких-то таких нейтральных темах, вот даже о чем-то поближе уже, об интимных темах, там каких-то семейных проблемах, это уже закрытые темы. И правая рука, та-та-та, левая рука. С заремой та, местным та, русским та, повезло. Она близко к сердцу принимает чужие проблемы и всегда готова помочь. Однажды ей довелось прикоснуться к истории одного из солдат, чье имя есть на памятнике в Базеле, Якова Савчука. Ей позвонили родственники воина и попросили сфотографировать памятник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть там в 19 лет его забрали в, танк, в танковую дивизию, естественно, взяли в плен. Из плена он из концентрационного лагеря бежал в Швейцарию, переплывал в Рейн. И его убили во время вот, пересечения этой границы. Вот это единственная история, которая непосредственно меня столкнула с родственниками. До этого знакомства Зарема не знала про памятник. Теперь он обязательная часть жизни русскоязычных жителей Базеля, да и всей Швейцарии. Естественно, 9 мая мы собираемся на кладбище Херли. Каждый год там встречаемся, приходим. Последние два года у нас там проходит также бессмертный полк. Люди проделывают сравнительно далекий путь для европейских масштабов, чтобы встретиться с друг с другом и почтить память наших солдат. Путешествие по Швейцарии для обычного туриста – дорогое удовольствие. О Швейцарии знают лишь то, что это страна гор, ледников, надежных банков и точных, как часы людей. Но этот ассоциативный ряд не полный. Когда-то, благодаря тому, что Швейцарии удалось сохранить нейтралитет, здесь нашли спасение и приют тысячи советских солдат. 
И об этом тоже нужно помнить.